ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ನಾಲ್ಕು ಟಾಪಿಕ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದವೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಐಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಂತರ ಪಾಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಪಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ಪುದುಚೆರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೇರಳದ ಅಟ್ಟುಕಲ್ ಭಗವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂತ ಅಟ್ಟುಕಲ್ ಪೊಂಗಾಲ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇರಳದ ಅಟ್ಟುಕಲ್ ಭಗವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪೊಂಗಾಲವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಇದನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೊಂಗಾಲ ಅನ್ನುವಂತ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಅಡುಗೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕೇವಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರನೇ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನ ದಿ ಸಬರಿ ಮಲ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಟ್ಟುಕಾಲ್ ಪೊಂಗಾಲ ಹಬ್ಬವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಬರೆದಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಂಗಾಲವನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಅಟ್ಟುಕಲ್ ಪೊಂಗಾಲ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅಟ್ಟುಕಲ್ ಭಗವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಸಬರಿ ಮಲ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬ ಈಗಾಗಲೇ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡೆಸ್ ಕಾಳಿ ಗಾಡೆಸ್ ಪಾರ್ವತಿ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಗಾಡೆಸ್ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಉಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏಳು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಏಳು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾ
ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಇವರನ್ನ ಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಚುಯಲ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇಂದ ಎಮರ್ಜ್ ಆದಂತ ಈ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಡ ಅಥವಾ ಲಂಬಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗ್ವಾರ್ ಅಥವಾ ಗ್ವಾರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಓಬಿಸಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ವಿಮುಕ್ತ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಡಿ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಂತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಭಾಷೆ ಇದು ಇಂಡೋ ಆರಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಗರ್ಬೋಲಿ ಗೋರ್ ಮತಿ ಬೋಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಂಜಾರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಮೂರನೇ ಮಹಿಳೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಂತ ಇವರು ಫುಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫುಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಫುಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜಿಒಗಳು ಮೂರೂ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫುಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಗೋಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಮತ್ತು ಇದರ ಎಂಡ್ ಗೋಲ್ ಏನು ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರದು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಂತರ ಪಾಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಲೋಕಸಭಾ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಂ ಪಿಗಳು ಗ್ರಾಸ್ ಮಿಸ್ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಹೌಸಿನ ಸದನದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಏನಾದ್ರು ಚೈರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಕಸಭೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಆ ಎಂ ಪಿ ಅನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ತಾವೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಎಂ ಪಿ ಅನ್ನ ಹೌಸ್ ಇಂ
ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಪುದುಚೇರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಒಂದು ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಪುದುಚೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ಈ ಹಿಂದೆ ಆದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಂತರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮೂರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ವೈಡ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದೇ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ತವೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ವೈಡ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದೇ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ತವೆ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಎ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಎ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ನ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಅನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪವರ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇದೆ ಅದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಎ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸೆಪರೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂಎಲ್ಎ ಗಳನ್ನ ಜನತೆಯೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಇತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಡೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಅದೇ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವ
ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ನಂತರ ಈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪುದುಚೆರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನತೆಯ ಆಶಯಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಯಾರು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆಗ ಜುಡಿಷರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಟೆರಿಟರಿ ಆದ್ರಿಂದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ ವಾದ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜನತೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನತೆಯ ಆಶಯಗಳನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಟೂ ಜಡ್ಜ್ ಬೆಂಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮತ್ತು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಪುದುಚೆರಿ ಎರಡರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದಾವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಪುದುಚೆರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಈ ಪುದುಚೆರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜುಡಿಷರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಾರದು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯ ಲೆಜಿ
ನಂತರ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಈ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯು ಎಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇದರ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯು ಸಿಂಪಲ್ ನೇರವಾದಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಾವೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೌಸ್ ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಂದ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಏಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಇತರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ದಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೌಸ್ ಅದೇ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ದಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪಿಐಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಜೆಂಡರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಜೆಂಡರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ
ಈ ದೇಶಗಳು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದ್ವೀಪ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದ್ವೀಪ ದೇಶಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚೈನಾ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಚೈನಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ಯು ಚಾನೆಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಯೇ ಕೆನಾಲ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಸುಯೇಜ್ ಕೆನಾಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ಯು ಚಾನೆಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅದೇ ಸುಯೇಜ್ ಕೆನಾಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ಯು ಚಾನೆಲ್ ತನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೋರ್ಮೋಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಈ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ಯು ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಗರ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಗರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಅಂತ ತಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗರ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಈಗ ಇದೇ ಪಾಲಿಸಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಜಿಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಐಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸರ್ ಕ್ರೀಕ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾವ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ತನ್ನ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ಸ್ ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನಡುವೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೀವು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಈ ದ್ವೀಪದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ದ್ವೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಪಾಲ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ನಂತರ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದದ್ದರಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬರಲಾಯ್ತು ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೀವು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾಯ್ತು ಸೊ ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೀವು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಪಾನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಲಪಾನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಡಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಈ ಕಾಳಿ ನದಿಯನ್ನೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಸುಗೌಲಿ ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನೇಪಾಳ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಳಿ ನದಿ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ನದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಲಪಾನಿ ಅಂತ ಇದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಪಾನಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು ಆದ್ರಿಂದನೇ ಇಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಾಲಪಾನಿ ಯಾವ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಡಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳಿನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಗಂಧಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಈ ನದಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಕಾನಮಿ ಸೆಕ್ಷನ